எழுதுவது <laughs> தேவனாக்கத்தை நாமும் <laughs> பரிசுத்தப்படுவதாக அவர் என்ன செயல்பட்டிருக்கிறது சொல்லுங்க நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக அவருடைய ராஜ்யத்தை வாஞ்சித்து அப்பயே ஆண்டோட கேசு கிருஷ்ண அவளுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது இது உங்களுக்கு ராஜ்யம் இல்லப்பா இந்த பூமியை ராஜ்யம் கிடையாது வரப்போகிறதை நாடி தேடணும் அதனால நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று சொல்லி என்ன செய்யற ஆண்டோட கேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்கும் போது அதை தான் சொல்லுகிறார் அல்லையா ராஜ்யம் வருவதாக அலையலோயா அப்போ அவருடைய ராஜ்யம் நிலையா நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிற நாம் அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து வேதத்தில் என்ன சொல்லப்படுக்கு என்பதை தியானித்து விட்டு நாம் என்ன செய்ய போறோம் அந்த நகரத்தை வாஞ்சிக்கிற நாம் இந்த பூமியில எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி பரிசுத்தவான்கள் வாழ்ந்தார்கள் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் பழைய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்தவான்களாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களாலும் சரி எப்படி வாழ்ந்தார்கள் நாம் இந்த கடைசி நாட்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவ சபையாராக நாம் ஆவிக்குரிய சபையிலே வந்திருக்க நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கத்திரி ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவாராக எடுத்து வாசியுங்கள் ஆறு ஒன்பது பத்து வசன வாசிங்க நீங்கள் நிலையான <laughs> நகர் <laughs> <laughs> 
என் பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அங்க சொல்றார் பாருங்க தன்னுடைய மரணத்துக்கு முன்பாக சீசர்களை பார்த்து சொல்கிறார் என்னுடைய பிதாவின் வீட்டில் अनेक வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தா நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போறது காரணம் என்னன்னா ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு நான் இருக்கிற இடத்திலே நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் மறுபடி நான் வந்து உங்களை என்னிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளணும்னு சொல்லிக்கிறார் அலேலூயா நீங்க இருக்கிற இடத்துக்கு நான் வர மாட்டேன் நான் என்ன செய்ய போறேன் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் அந்த ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு நான் வந்து உங்களை அங்க எடுத்துட்டு போயிடுவேன் அலேலூயா நான் வந்து உங்களோடு இங்க தங்கி இருப்பேன் அந்த பூமியில வசிப்பேன் என்று சொல்லவில்லை தேவன் அவர்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணின அந்த ஸ்தலத்திற்கு நான் உங்களை அழைத்து கொண்டு போவேன் அலேலோயா நான் ஆயத்தம் பண்ணின அந்த ஸ்தலம் அலேலோயா நமக்காக தேவன் ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க அதாவது அவர் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போயிருக்கிறார் அவர் அந்த ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பிறகு அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார் எதற்கு வரப்போகிறாரு அந்த ஸ்தலத்திற்கு நம்ம அழைத்துக் கொண்டு முடிவையாக அலேலோயா அப்ப அந்த ஸ்தலத்துக்கு ஆயத்தம் பண்ணுகிற நாம நமக்கு தான் ஆண்டவராக தேவன் சொல்கிறார் நிலையான நகரம் நமக்கு இல்லை வரப்போகிறதே நாடி தேடுகிறோம் அலேலோயா வரப்போகிற அவருடைய ராஜ்யம் வரப்போகிறவருடைய ராஜ்யம் அலேலோயா அவர் சொல்லிட்டு போகிருக்கிறார் மீண்டும் என்ன செய்யப்போகிறார் தேவனாய் கத்தர் வரப்போகிறார் எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்போ சொல்ற ஒன்னு பதினொன்று முன்பாக <laughs> 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 வரப்போகிறார் <laughs> எதற்கு வரப்போகிறார் அவருக்காய் காத்து கொண்டர்களை அழைத்து கொண்டு போகும்படியாக நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை என்று சொல்லி யாரெல்லாம் வாழ்கிறோமோ அவர்களை அழைத்து கொண்டு போகும்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு பூமியில வரப்போகிறார் ஆமே அலேலூயா அவ நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை ஆமேன் வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிறோம் அலேலூயா எடுத்து வாசல் ரெண்டு குறிந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கான ஒன்னு ரெண்டு வாசங்களை வாசிங்க நிலையானகரம் கிடையாது நிலையானது பரலோகத்தில் இருக்கிறது பரலோகத்தில் 
உற்சாகமாக பரலோகத்தில் தான் என் குடியிருப்பு இந்த பூமி எனக்கு குடியிருப்பு கிடையாது இந்த பூமியில் இருக்கிற வீடுலாம் எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது பூமியில் உள்ள ஆசிலாம் எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது பூமியில் உள்ள இருக்கிற எதுவுமே எனக்கு நிரந்தரம் கிடையாது எது நமக்கு நிரந்தரம் பரலோகம் அலே லோயா அதாங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய குடியிருப்போ என்ன செய்யலையா பூமியில் இல்லை அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ள நம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை நம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக ஒப்பாக மறு அழைப்பு <laughs> எல்லாம் ஒரு நாள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்படும் அலே லோயா அலே லோயா காணாத பரலோகம் நம் நாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்ன செய்ய ஆண்டவர் மகிமையான சரீரமாய் மாற்ற போகிறார் அலே லோயா என்ன ஒரு மகிமையான தேவனை நாம் ஆராய்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அலே லோயா என்ன ஒரு வல்லமில்ல தேவனை நாம் ஆராய்த்துக் கொண்டிருக்க நினைக்கிறேன் <laughs> அவர் நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமுள்ள சரீரமாய் மாற்றி எங்க கொண்டு போக போறாரு அவர் ஆயத்தம் பண்ணிருக்க அந்த ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு போக போகிறார் அலே லோயா அலே லோயா பரலோகத்தை வாஞ்சித்தவர்கள் உண்மையாய் வாஞ்சித்தவர்கள் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிறோம் என்று வாஞ்சித்ததான அவர்கள் பரிசுத்த பரிசுத்தவான்களா இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்தவான்களாலும் சரி எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் நாம எப்படி வாழ்றோம் எப்படி வாழ போறோம் என்பதுதான் முக்கியம் அலே லோயா அலே லோயா நாம் எப்படி இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும் இந்த பூமியில வாழறோம் நாம எப்படி வாழணும் எப்படி வாழ்ந்தா அவர் பிரியப்படுவார் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் அலையிலோ எடுத்து வாசிக்க பார்க்கலாம் எபிரே பதினோராம் அதிகாரத்திற்குதான இருபத்தி நாலாவது வசனம் விசுவாசத்தினாலே மோசே விசுவாசத்தினாலே மோசே தான் பெரியவன் ஆன போது தான் பெரியவன் ஆன போது குமாரத்தின் மகன் எண்ணப்படுவதை வெறுத்தான் பெரியவனான போது தனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு அவன் செய்யறான் எதை வெறுத்தானா பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை மோசே வெறுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லோயா இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை மோசே வெறுத்தான் அலே லோயா அப்ப எதை வெறுத்தான் மோசே மேன்மையை வெறுத்தான் மோசே எதை வெறுத்தான் பார்வன் யாரு ஈத்தனுடைய அதிபதி பார்வனுடைய குமாரத்தி யாரு அவனுடைய குமாரத்திக்கு அப்ப அந்த தேசத்துல ஒரு மதிப்பு உண்டு பார்வனுக்கு இருக்கிற மதிப்பு அவனுடைய மகளுக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கும் உண்டாயிருக்கும் ஆனாலும் இங்கே மோசியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை மோசே வெறுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தான் பெரியவனான போது அவனுக்கு ஒருவர் புத்தி தெரியாத வரைக்கும் சிறு பிள்ளையா இருக்கிற வரைக்கும் பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லும் போது அவனுக்கு ஒரு மேன்மையா இருந்திருக்கும் இது வராறு பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லி அவனை 
சேகரலாம் செஞ்சிருக்கலாம் வணங்கி இருக்கலாம் அவனை கனம் பண்ணிருக்கலாம் அவனை மேன்மைப்படுத்தி இருக்க கூடும் ஆனால் அவன் ஒரு பெரியவன் அவனுக்கு ஒரு சேஜி வந்த பிறகு அவன் வளர்ந்து வந்த பிறகு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்திரி ஆவியான எழுதி வைத்திருக்கிறான் என்ன சொல்றான் அவன் பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை மோசே வெறுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு வேண்டாம் என்பதை மோசை அறிந்தபடினால அந்த மேன்மையை மோசை வெறுத்தான் மேன்மையை வெறுத்தான் ஏன் அவன் மேன்மை இருத்தான் அவனுடைய பின் சந்ததி என்ன அவனுடைய காரியம் என்ன அவனுடைய ஜென்ரேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஆபிரகாமுடைய சந்ததி அலேலோயா ஒருவேளை அவன் பார்வனுடைய குமாரத்தினால் வளர்க்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவனுடைய காரியம் அவனுக்கு நன்றாக அவனுடைய தாய் அவனுடைய போதித்து இருக்கிறாள் அவனுடைய தாய் அவனுடைய சிறு வயதிலே அவனை வளர்க்கும் போது அவனுக்கு போதித்ததான காரியம் நீ எகிப்தியன் அல்ல நீ எபிரேயன் அலேலோயா நீ யார் ஆபிரகாமின் சந்ததி அலேலோயா நீ ஒருவேளை பார்வ குமாரத்தினிடத்தில் அமெரிக்கா அதிபருடைய மகன் அவருடைய மகளுடைய பிள்ளை என்று சொல்வதை அந்த மகளுடைய பிள்ளை வெறுப்பானா வெறுக்க மாட்டான் பிரிட்டிஷ் இளவரசுடைய அந்த இளவரசுடைய அவனுடைய பேரத்து அந்த அவருடைய மகளுடைய பிள்ளை என்பதை அவங்க வெறுப்பார்களா வெறுக்க மாட்டாங்க சார்லஸ் வெறுத்தாரா பட்டம் சூடி முடி சூடி கொண்ட ஆனால் இவன் அந்த மோசையை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அவன் பெரியவன் ஆன போது அவனுக்குள்ள ஒரு முடிவு எடுத்தான் இது எனக்கு மேன்மை அல்ல பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவது எனக்கு மேன்மை அல்ல இது தேவனால் உண்டான மேன்மை அல்ல இது மனுஷரால் உண்டான மேன்மை என்பதை அவன் மோசை அறிந்திருந்தபடியினால அந்த மேன்மையை மோசை வெறுத்தான் அலேலோயா அலேலோயா அப்ப முதலாவது நாம எதை வெறுக்கணும் எதை வெறுக்கணும் நிலையான நகரத்துக்கு நம்ம நோடு நம்ம போறோம்னா முதலாவது நம்ம எதை வெறுக்கணும் மேன்மை நமக்கு எதெல்லாம் மேன்மையா இருக்கிறதோ அது எல்லாத்தையும் வெறுத்துடணும் ஹலே லோயா உங்க வாழ்க்கையில என்ன மேன்மை உங்களை படிப்பு உங்களுக்கு மேன்மையா இருக்கிறதா வேற ஏதாவது உங்களுடைய ஆஸ்தி உங்களுக்கு மேன்மையா இருக்கிறதா இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு காரியம் உங்களை மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதா என்று சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஹலே லோயா நமக்கு நிலையான நகரம் இது கிடையாது ஹலே லோயா நிலையான நகரம் இங்க இல்ல இங்க உள்ள பெரிய ஆட்களா இருந்தாலும் சரி அங்க போனா ஒண்ணுமே இருக்காது அலே லோ அங்க ஆண்டவர் யார் யார எங்க வைக்கணுமோ அங்க அங்கதான் வைப்பாரு அலே லோயா அப்ப நிலையான நகரத்தை நோக்கி ஓடி கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்களாக நாம் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் மேன்மையை வெறுத்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அலே லோயா அலே லோயா அவ மேன்மையை வெறுக்கணும் எடுத்து வாசிங்க என்ன எடுத்து வாசிங்க பார்க்கலாம் எபிரியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்னு வாசிங்க ஏனென்றால் தமக்காகவோ தம்மாலேயோ சகலத்தை உண்டாக்கினவர் அநேக பிள்ளைகளை மகிமையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் சேர்க்கையில் அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியை அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதியாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உபோத்திரங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது உபோத்திரங்களினாலே பூரணப்படுத்துகிறது அவருக்கு ஏற்றதா இருந்தது அவருக்கு ஏற்றதா இருந்ததா லேலோயா அதாவது உபோத்திரங்களால என்ன செஞ்சனா அவரை பூரணப்படுத்தினார் வாசிங்க மனிதனாய் உள்ளாவினார் பிதாவுக்கு செல்ல பிள்ளையா இருந்த அவர் 
ஒரே பேரான குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் பூமியில என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அதனால நாம வாசிக்கிறோம் இதுல வாசிக்கிறா தெரியும் அங்க சொல்லப்பட்டு அவர் எப்படி இருந்தானா அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலா பூமியிலே வந்தார் சொல்லப்பட்டு பிலிப்பேர்ல நான் வாசிக்கிறேன் நான் காண்பித்து கொடுக்கிறேன் அவர் என்ன செய்யற மேன்மையான எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து துறந்தார் அலே லோயா மோசி குறித்து பார்க்கும் போது அவன் தான் பெரியவன் ஆன போது அவன் செஞ்சார் எதை வெறுத்தானா பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை வெறுத்தான் வெறுத்தான் அலே லோயா அந்த மேன்மை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவன் வெறுத்தனான் அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நீதிமொழிகளை வாசிக்கிற நீதிபதிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஜீசஸ் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தை போதிக்கும் ஞானத்தை போதிக்கும் மேன்மைக்கு முன்னானது மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை தாழ்மை அலே லோயா அப்ப என்ன செஞ்சான் மேன்மை எனக்கு வேணாம் அலே லோயா இந்த பார்வோட குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லுகிற அந்த மேன்மை எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அதை உதறி தள்ளினான் மோசி அலே லோயா இன்னொரு வசதி எப்படியா சொல்லப்படும் அதே நீதிமொழிகள் பதினாறு அஞ்சு வாசியை பார்க்கலாம் என்ன வாசிக்கிறோம் ரெண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகம் கடலிலே தள்ளப்படுவாங்க ஒரு மேட்டிமை ஒரு மேன்மை அதை என்ன செஞ்சான் அதை விரும்பல மோசை அதை விரும்பல அதை விரும்பாத மோசை ஏன் அதை விரும்பல அப்படிதான் பின்னாடி காண்பா அவன் என்னுடைய வாஞ்சை என்ன அவனுடைய விருப்பம் என்ன ஏன் அதை வெறுத்தான் ஏன் அதை வெறுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை என்ன அவன் மோசை எதை வாஞ்சித்தான் அவன் எதை வாஞ்சித்து நாடி ஓடினான் எதற்காக அதை வெறுத்தான் ஏன் அந்த மேன்மை வெறுத்தான் என்று சொல்லி பார்க்க நாம் என்ன செய்யற கடைசியில் அதை காண்பித்து கொடுக்கப்படிய வாஞ்சிக்கிறேன் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க மன மேட்டிமை உள்ளவன் கத்தருக்கு என்ன செய்யறான் அவன் என்ன செய்யற மன மேட்டு உள்ள கத்தருக்கு அதிகாரி <laughs> அவனை குறித்து என்ன வாசிக்கிற பிசாசுக்கு தான் தலைகணம் பிடிச்ச நான் என்ன செய்வேன் சிங்காசனத்தில் ஏறுவேன் அவருக்கு நிகராகுவேன் அவருக்கு சவமா என்னுடைய சிங்காசனத்தை சாபிப்பேன் என்று சொல்லி யாரு பேசுவான் பிசாசான தான் பேசுவான் அலே லோயா அவனுக்கு தான் அந்த குணம் அலே லோயா அப்ப ஆண்டோட பிள்ளைகளாக நாம் அந்த ராஜ்யத்தை வாஞ்சிக்கிறத நாம் நிலையான நகரம் நமக்கு இல்லை என்று சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிற நாம் இந்த பூமியில எப்படி வாழணும் மேட்டிமையான காரியங்களை நாம் வெறுக்கணும் கொஞ்சம் அலே லோயா நார் இதை என்னைக்கு தூக்கிங்க பாடியை என்னைக்கு தூக்குங்க இப்போ செத்த உடனே ஒன்று மேன்மைப்படுத்துகிறாங்களா நோ இரு மேன்மை உங்களை சுற்றி வர போகிறது கிடையாது அலே லோயா எந்த மேன்மை உங்களை பின்தொடர்ந்து போகிறது கிடையாது அலே லோயா செத்த பிறகு மறக்கப்பட்டு போவான் மனுஷன் அலே லோயா அவனுடைய மேன்மையெல்லாம் எப்படி இருக்கு நான் புல்லுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லோயா மனுஷனுடைய மேன்மை எப்படி இருக்கிறது புல்லுக்கு ஒப்பானதாக இருக்கிறது அதனால தான் அவன் என்ன செய்கிறான் மோசி தான் பெரியவன் ஆன போது மேன்மையான காரியங்களை மோசி வல்லமையும் <laughs> 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 உண்டு அவரையும் 
தேவன் <laughs> பார்வனுக்கு அப்ப பார்வோனோட உயர்த்திட்டார் அலேலோயா நம்முடைய தேவன் அவர் தான் அலேலோயா எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் என்ன சரிய யாரால் முடியும் நம்முடைய தேவனால் முடியும் அலேலோயா அப்ப தேவன் எப்படி அவனை மேன்மைப்படுத்துறார் மேன்மை வெறுத்த அந்த மோசையை பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை வெறுத்த அந்த மோசையை தேவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா பார்வோனுக்கு தேவனாய் உயர்த்திட்டார் கரங்கள் தேட்ட நாம உயர்த்தலாமா பார்வனுக்கு எப்படி உயர்த்தினார மோசைய தேவனா உயர்த்திட்டார் அப்ப பார்வன் என்ன செய்யறான் மோசைய பார்த்தா பயப்படுறான் முன்னாடி மோசைய என்ன செய்யற பார்வனை பார்த்து இந்த காரியத்தினுக்காக ஓடினவன் இப்ப பார்வனுடைய அந்த எகிப்து தேசத்திற்கு அவன் என்ன செய்யறான் கொண்டு போன போக்க மறுபடியும் அவன் திரும்பி போன போது கர்த்த என்ன செய்யறார் பார்வனுக்கு மேலாக அவனை உயர்த்தினார் அலேலோயா அலேலோயா நாம நமக்கு வருகிறதான மேன்மையை நாம் வெறுத்தோம்னா தேவன் நம்மை அவர் சித்தத்தின்படி உயர்த்துவார் எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீங்க இப்ப நாம மேன்மையை தேடி நாம ஓடணும்னா நாம கீழே போயிடுவோம் அலேலோயா நாம மேன்மை தேடி நாம ஓடினோம்னா என்ன சார் அந்த மேன்மை ஒரு நாளில் கொண்டு போயிடும் ஏன்னா அவன் கொஞ்ச நாளில் உயர்த்துவான் மறுபடியும் கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யப்பா நீ இறங்கிடு சீட்டை விட்டு கீழே ஆளி பண்ணிடு அலேலோயா என்ன செய்யறாங்க இங்க இங்க உலகத்துல பார்க்கும்போது என்ன செய்யறாங்க ஆளுகின்றவர்கள் என்ன செய்யறாங்க என்னங்க செய்யறாங்க தனக்கு கொஞ்சம் என்ன செய்யறாங்க இத்தனை இத்தனை என்ன செய்யறாங்க இத்தனை அமைச்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்படுத்திடுவாங்க இத்தனை அமைச்சர்கள் சொல்லிட்டு ஏற்படுத்துறாங்க ஒருவேளை அந்த அமைச்சர்கள் ஏதாவது ஏடா கூடமான காரியங்களை பண்ணிட்டா ஒருவேளை அந்த சிஎம்க்கு எதிர பேசிட்டா இல்லை சிஎம்க்கு விரோதமாக ஏதாவது காரியங்களை சொல்லும் போது இல்லை அந்த காரியத்தில் சரியாக செயல்படாத போது என்ன செய்வாங்க போகிற வழியில் என்ன செய்கிறாங்க பதவி புரிய என்ன செய்கிறாங்க பிடிக்கிடுவாங்க அலேலோயா போகிற எஸ்கார்டில் என்ன செய்யும் ரிவேஸ் ஆகிடும் இவர் மட்டும் தனியாக போவார் அலேலோயா நம்முடைய தேவன் அப்படி அல்ல அலேலோயா அவர் நம்மை மேன்மைப்படுத்தினாலும் அது மகா உன்னதமானதாக இருக்கும் அலேலோயா தேவன் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவதற்கு நம்ம விட்டு கொடுக்கணும் அலேலோயா நம்மை நாம பிரபு கண்டாப்படுத்திக்கூடாது நம்ம நாம உயர்த்துக்கணும் நான் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது மார் தட்டி கொள்ளக்கூடாது அலேலோயா தேவன் ஒரு மனிதரை உயர்த்தினா அது மேன்மையாக இருக்கும் அலேலோயா மோசையே தேவன் உயர்த்தினா மேன்மை <laughs> 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 உலகத்தினால் வருகிறது 
அந்த மேன்மை மோசை வெறுத்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன லூக்கால வாசிக்கிறோம் லூக்கா பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழு வசன வாசியை பார்க்கலாம் அவர் அவர்களை நோக்கி அவர் ஏசு கிறிஸ்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமானாக காட்டுகிறீர்கள் மனுஷர் முன்பாக உங்களை நீதிமானாய் காட்டுகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களை அறிந்திருக்கிறார் உங்கள் இருதயத்தை அறிந்திருக்கிறார் மனுஷருக்குள்ளே மேன்மையாக மனுஷருக்கு முன்பாக மேன்மையாக எண்ணப்படுவது எதுவோ தேவனுக்கு முன்பாக அருவறுப்பா இருக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறதா அருவறுப்பு அலே லோயா மனுஷருக்கு முன்பாக மேன்மையா எண்ணப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக அருவறுப்பா இருக்கும் அலே லோயா அலே லோயா அதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்க மேன்மையை வெறுத்தான் மோசி ஏன்னா அது அருவறுப்பு மனுஷருக்கு முன்பாக மேன்மையா என்னப்படுகிறது தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறதா அருவறுப்பா இருக்கிற அப்ப தேவன் மேன்மைப்படுத்தினா அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் அலே லோயா தேவன் ஒரு மனிதனை மேன்மைப்படுத்தினா அதை தடுக்க ஒருத்தலாலும் முடியாது அலே லோயா மோசையை கத்தர் மேன்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் மோசையை இருந்த என்ன செஞ்சிருக்கிறார் யோசுவை கத்த என்ன செஞ்சிருக்கிறாரா மேன்மைப்படுத்தும் போது சொல்ல இன்று இசிறுவல் கண்களுக்கு முன்பாக உன்னை என்ன செய்வேன் மேன்மைப்படுத்துவேன் நான் மோசை இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன் அலே லோயா அப்ப யாரெல்லாம் கத்தர் மேன்மைப்படுத்தினாலோ அந்த மேன்மை நிலைத்திருந்தது அலே லோயா அந்த மேன்மையை ஒருத்தனாலும் பறிக்க முடியல அலே லோயா ஒருவேளை மனுஷனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷருக்கு முன்பாக மேன்மையாக எண்ணப்படுகிறது அது தேவனுடைய பார்வையில் எப்படி இருக்கிறதா அருவறுப்பு அருவறுப்பு நம்ம பார்த்து ஒருவேளை மனுஷன் நம்ம புகழ்ந்து நம்ம மேன்மைப்படுத்தும் போது நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த ஆண்டு அந்த மேன்மையில நாம் என்ன சந்தோஷப்படும் போது கர்த்தர் பார்ப்பார் நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்தினேன் இந்த மேன்மை குறித்து நீ மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருந்தால் அவர் பார்வை எப்படி இருக்கும் அருவறுப்பா இருக்கும் அலே லோயா தேவன் பார்வையில் அருவறுப்பா இருக்கும் அலே லோயா ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் நம்மை நாம ஏதாவது மனுஷர்கள் நம்ம உயர்த்தும் போது மனுஷர்கள் நம்மை புகழும் போது இல்லதாவது அவர் சூழ்நிலை மத்தியில் நம்ம உயர்த்தும் போது நாம் என்ன செய்யணும் யாரை உயர்த்தணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் காணப்பட வேண்டும் ஆமேன் அலே லூயா தேவனை உயர்த்தி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் காண ஏன்னா மேன்மை அவருக்குரியது மேன்மை யாருக்குரியது தேவனுக்குரியது எல்லாம் அவனத்திலிருந்து தான் வருகிறது அலே லூயா எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்த யாரால் மூடும் தேவனால் முடியும் அலே லூயா மனுஷனால் வருகிற மேன்மையில தேவனால் வருகிற மேன்மையை நான் பெரிதாக எண்ண வேண்டும் அலே லூயா மனுஷ மேன்மைப்படுத்தினா அந்த கால வாரி விட்டுருவான் தேவன் மேன்மைப்படுத்தினால் அது உண்மையாயிருக்கும் அலே லூயா அலே லூயா இல்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி அவர் எப்படி மேன்மையாக்கப்பட்ட எடுத்து வாசி பார்க்கலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசி யோவான் அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக நான் ஜலத்தினால ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து குறித்து யோவான்கள் சொல்ல பிறகு நான் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவில் நிற்கிறார் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு பின்வந்தோ அவர் எனக்கு பின்வந்தோ என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் அலே லோயா அப்ப யோவான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இப்படியாக சொல்லுகிறார் அவர் எனக்கு பின்னாடி வந்தோ அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் அலே லோயா அவர் மேன்மையான தேவன் நம்முடைய தேவன் அலே லோயா அதனால் அவரை சொல்றார் என்னை எவரையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்த அவரால் கூடும் அலே லோயா அவர் யோவான் சாரங்கள் அனுபவராக ஏசு குறிசை குறித்து சொல்றான் இவ அவர் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர் மேன்மை உள்ளவர் மேலும் இன்னும் முப்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்றான் பாருங்க எனக்கு பின் ஒருவர் வருகிறார் அவருக்கு எனக்கு முன்னிருந்தபடியினால் என்னிலும் மேல் ஒன்று என்று சொன்னேன் அலே லோயா அவன் தேவனை உயர்த்துகிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான் யோவான் சாரனை குறித்து நீ யார் என்ன என்று சொல்லும் போது அவன் கேட்கிறான் நான் யார் இல்லை பாராட்டிக்கொள்ளவில்லைப்பட்டவர் <laughs> பொருளாக எண்ணாமல் பொருளாக எண்ணாமல் 
இல்லாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் மரண பரியந்தம் அதாவது அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படைந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் உயர்த்தினார் கரங்கள் தேட்டவனாமத்து உயர்த்தலாமா அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே தம்மை தாமே தாழ்த்தி மேன்மை வெறுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாய் வந்த அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினபடினால் எதுவரைக்கும் தாழ்த்தினாராம் சிலுவையின் மரண பரின்னு தம்மை தாழ்த்தினாராம் அதனால கர்த்தனை செஞ்சிருக்கிறாராம் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக அவரை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்தினார் கரங்களை தேட்டலாமா அலே லோயா நான் மாறாதுக்கு நம்முடைய தேவனாய் கத்தருடைய சிந்தை எப்படி பாருங்க அதை தான் அறிந்திருந்தான் மோச என்ன செய்யறான் தன்னை என்ன செய்யறான் பார்வையுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை வெறுத்தா மேன்மையை வெறுத்தா மேன்மையை வெறுத்தா பிளிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறா வசந்த வாசியம் ஆறு ஏழு எட்டு வாசியம் பார்க்கலாம் பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தின அவன் சொல்ல பக்தி வைராக்கியத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் நியாய பிரமாணத்திற்குரிய நீதியின்படி குற்றம் சாட்டப்பட குற்றம் சாட்டப்பட தன்னை குறித்து மேன்மையாக சொல்லிக் கொண்டிருந்த பவுலுடைய காரியத்தை பாருங்க நியாய பிரமாணத்தின்படி நியாய நீதின்படி குற்றம் சாட்டப்படாதவன் அவைகளை நான் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவன் வாழ்ந்தவன் குப்பை இதெல்லாம் என்ன செய்யல எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எதுக்காக அது எல்லாத்தையும் மறந்தா எதுக்கு எல்லாத்தையும் துறந்தா நான் அவரை அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக ஏசு கிறிஸ்து அறிகிற அறிவின் மேன்மைக்காக இந்த மேன்மையெல்லாம் எப்படி இருக்கிறதா எப்படி இருக்கிறது அவருடைய பார்வையில் புப்பையா இருக்கிறது அலே லூயா அலே லூயா நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் நாம் என்ன சொல்ல போகிறோம் என் நம்முடைய படிப்பு நம்ம மேன்மைப்படுத்துதா இல்லை உங்களுடைய நீங்கள் பிறந்து வந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களை மேன்மைப்படுத்துதா இல்லை உங்களுடைய வேறு ஏதாவது ஒரு காரியம் உங்களை மேன்மைப்படுத்துதா அப்படின்னு அதை இன்றைக்கி வெறுத்துருங்க நிலையான நகரம் இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம் இல்லை அப்புறம் என்ன செய்யணும் வரப்போகிறத நாடி தேடுறோம் வரப்போகிறது என்ன தேவராஜ்யம் வருது அந்த ராஜ்யத்துக்கு போனால் நாம் என்ன செய்யணும் எதை வெறுக்கணும் எது உங்களுக்கு மேன்மையா இருக்கிறது படிப்பு மேன்மைப்படுத்துதா இல்ல உங்களுடைய ஜாதி உங்களை மேன்மைப்படுத்துதா உங்களுடைய அந்தஸ்து உங்களை மேன்மைப்படுத்துதா எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பையில போடுங்க அலே லோயா மேன்மை வெறுத்தாதான் அங்கே போக முடியும் அலே லோயா இல்லை இதுதான் எனக்கு வேணும் இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறேன் என் படிப்பு தான் எனக்கு முக்கியம் என்னுடைய அந்தஸ்து தான் முக்கியம் என்னுடைய ஜாதி பெருமை தான் எனக்கு முக்கியம் இப்படின்னா இங்கேயே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் அலே லூயா இந்த உலகத்திலே உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் லே லூயா நிலையான நகரத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் வரப்போகிற அந்த நகரத்தை நாடுகிறோம் அந்த நகரத்தை தேடுகிறதான தேவ ஜனங்களாக நாம் வெறுக்க வேண்டியதை மேன்மை மேன்மையை வெறுக்கணும் இரண்டாவது எதை வெறுக்கணும் அதை எடுத்து வாசிங்களா எபிரேயர் பதினோராம் அதிகாரி இருபத்தி அஞ்சாவது வருஷத்தை வாசிங்க அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலோ போதும் இங்க நான் பார்க்கிற அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம் அப்ப எதை வெறுத்தாவன் எதங்க வெறுத்தா பாவத்தை வெறுத்தா மார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் என்று சொல்லப்படுவதை வெறுத்த மோசே இப்ப ரெண்டாவது அவன் சொல்றான் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவித்தை பார்க்கலும் தேவடைய ஜனங்களுடைய துன்பத்தை அனுபவித்தை என்ன செஞ்சாரா தெரிந்து கொண்டான் என்று சொல்லப்பட அப்போ உலகத்திற்குதான பாவத்தை அவனுடைய அவன் என்ன செய்யறான் பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் ஆனால் செய்யறான் அவன் எது வேணாலும் இந்த தேசத்துல செஞ்சிருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம் எந்த பாவத்தை வேணாலும் செய்திருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம் மனபோன பாக்கல வாழ்ந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவனை கேட்கறதுக்கு யாரும் ஆளு கிடையாது ஏன்னா அவன் பார்வனுடைய குமாரத்தின் மகன் 
ஏன் அவன் வெறுத்தானா அவன் நித்தியத்தைக்கு வாஞ்சித்தவன் அலே லோயா மேன்மையை வாஞ்சித்தவன் அலே லோயா தேவனால் உயர்த்தப்படுவதை வாஞ்சித்த அந்த மோசே செய்த காரியம் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை வெறுத்தான் வெறுத்தான் நாம வெறுக்கிறோமா எதெல்லாம் பாவம் சொல்லி நமக்கு நன்றா தெரியும் பாவம் தெரிஞ்சு அதை நம்ம வெறுக்கிறோமா பாவம் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சியும் அந்த காரியத்தை நம்ம வெறுக்கிறோமா யோசிச்சு பாருங்க இது பாவம்னு நல்லா தெரியும் நல்லா வசனத்தை வாசிக்கிறோம் நல்லா வசனத்தை கேட்கிறோம் ஆனாலும் இது பாவம் என்று தெரிந்த போதிலும் அந்த பாவத்தை நாம் வெறுக்கிறோமா வெறுக்கணும் ஏன் வெறுக்கணும் இந்த உலகம் நமக்கு நிரந்தரமானது இல்லை அலே லோயா வரப்போகிறத நாடி தேடுறோம் வரப்போகிற ராஜ்யத்தை நாடி தேடுறோம் அப்போ அந்த நா அந்த ராஜ்யத்துக்குரிய அந்த ராஜ்யத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டிய ரெண்டாவது காரியம் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்கள் பாவத்தை குறித்து அங்கே அழகாக டைட்டில் சொல்லப்படும் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷம் நித்தியம் கிடையாது குடி குடிக்கிறவருக்கு எவ்வளோ நேரம் அதனுடைய அந்த போதை அந்த போதை தெளிகிற வரைக்கும் தான் சினிமா கோட்டாய்க்கு போகிறவங்க எவ்வளோ நேரம் அந்த மூணு மணி நேரம் உட்காந்து ஆஹா ஹா ஈ ஹீன்னு சிரிச்சுட்டு அந்த சினிமா கோட்டாய் விட்டு வெளியில் வந்தால் மறுபடியும் அதே நிலமை தான் பாவம் எங்கே கொண்டு போய்ட்டுரும் நித்தியமான நரகத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்போ அந்த பாவத்தை நம்ம என்ன செய்யணுமா வெறுக்கணும் வெறுக்கணும் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவத்தை மோசே வெறுத்தான் 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 ஏன் அது அனித்தியமான பாவம் எது நித்தியமானது என்று சொல்லி அப்போ சில நாங்கள் பவுல் எழுதுற பாருங்க ரெண்டு குறைந்த நாலாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனம் வாசிப்பாங்க ரெண்டு குறைந்த நாலு பதினேழு பதினெட்டு மேலோ காணப்படுகளை அல்ல காணப்படுகிறவர்களை அல்ல காணப்படாதவனை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு காணப்படாத ஒரு காரியத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிற நமக்கு நித்தியமானவைகள் <laughs> வெறுக்கணும் லே லோயா அந்த பாவத்தை வெறுத்துடணும் அடிக்கடி வாசிப்போம் சங்கீத தொண்ணூத்தி ஏழு பத்து வாசிக்கிறோம் கர்த்தரை அன்பு குருவர்களே தீமையை வெறுத்துறான் ஏன்னா அது அனித்தியமானது அனித்தியம்னா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா அனித்தியத்துக்கு என்ன ஒரு நல்ல ஒரு தமிழ் மீனிங் அதுக்குள்ள இன்னொரு தமிழ் மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தற்காலிகமானவைகள் லே லோயா அனித்தியில என்ன செய்யுது தற்காலிகம் டெம்பரவரி லே லோயா தற்காலிகம் அனித்தியத்துக்கு உரிய இன்னொரு டெபினேஷன் இன்னொரு தமிழ் பதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது அப்போ உலகத்தில் காணப்படுறது எல்லாம் என்னது இது என்னது இது சொல்லுங்களா என்னது இது தற்காலிகமானது நம்ம பார்க்கறது காணுறது பேசுறது எல்லாம் தற்காலிகமானது இதெல்லாம் அனித்திய மாணவிகள் அப்போ நித்தியம் எது பரலோகம் நித்தியமானது எது அப்போ அதை வாஞ்சிக்கிற நாம் என்ன செய்யணும் பாவத்தை வெறுக்கணும் அலே லோயா அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்கள் தற்காலமான ஏதோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஏதோ ஒரு பத்து நிமிஷம் சந்தோஷம் கொடுக்கறது இல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சந்தோஷம் கொடுக்கறது இல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் சந்தோஷம் கொடுக்கறது இவைகள்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் வெறுத்துடணும் 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 அலே லோயா இதெல்லாம் எப்படிப்பட்டதா அனித்தியமானது அனித்தியமானது இவைகள் என்ன செய்யுது நம்ம அங்க கொண்டு போகாது நித்தியத்துக்கு கொண்டு போகாது அலே லோயா மேன்மை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது அது வெறுக்கணும் ரெண்டாவது என்ன செய்யணும் பாவத்தை வெறுக்கணும் அனித்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை நாம் வெறுக்கருளாய் காணப்படுகிறோம் 
இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழறோம் இந்த உலகத்தோடு நாம் ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாது அலே லோயா நாம் இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல 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 அலே லோயா நாம் உன்னதத்துக்கு உரியவர்கள் அந்த பரலோகத்துக்கு உரியவர்கள் நித்தியத்துக்கு உரியவர்கள் அப்ப நித்தியத்துக்கு உரியவர்களாகிய நாம் என்ன செய்யணுமா உலகத்தார் செய்கிறதான அந்த பாவத்தை உலகத்தார் செய்கிற அந்த காரியத்தை செய்து அவர்களோடு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஐக்கியப்படக்கூடாது அநேக காரியங்களை சொல்லிட்டு அவர் முடிக்கும் போது சொல்லப்படியால் நீங்கள் அவர் அழிவிலிருந்து புறப்பட்டு போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் பரிசுத்தம் தெய்வ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கடவும் ஆமேன் அலே லோயா தெய்வ பயத்தோடு ஒவ்வொரு நாளும் பரிசுத்தம் ஆகுதலை தெய்வ பயத்தோடு நம்ம என்ன செய்யணுமா பூரணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கணும் அலே லோயா இதெல்லாம் அனித்தியம் காண்கிற எல்லா அனித்தியம் இத பாவங்கள் அனித்தியம் காண்கிற எல்லா அனித்தியம் என்று சொல்லி நம்முடைய சிந்தையில ஏற்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யணும் அவைகளுக்கு எல்லாம் விலகி ஓடி நம்ம பூரணத்துக்குள்ளாய் நம்ம கொண்டு போகணும் அலே லோயா அனித்தியமான பாவ சந்தோஷத்தை பார்க்கல என்ன செய்யலாம அவைகள்லாம் வெறுத்தான் மோசை வெறுத்தான் நாம எதுவும் இருக்கணும் அனித்தியமான பாவத்தை நாம என்ன செய்யணும் வெறுக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் பரிசுத்தவான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவானுக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு வைராக்கிய நோக்கம் என்றால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க நாம இன்னும் வைராக்கியமா வாழணும் ஆமேன் அப்போ அனித்தியமான பாவ சந்தோஷம் அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க என்ன சார் உங்க பிரியமானவர்களை மாம்சத்திலும் ஆவிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்ம சுத்திகரித்து கொள்ளணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்யணும் சுத்திகரிப்புக்குள்ளாய் கடந்து போகணும் நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளணும் பரிசுத்தத்தை பாதுகாத்து கொள்ளணும் அதான் பரிசுத்தமாகுதலை நீங்க என்ன செய்யுங்க தெய்வ பயத்தோடு பூரணப்படுத்தணுமா லே லோயா அப்ப நம்ம எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த உன்னதத்தை அடையும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அலே லோயா நிலையான நகரத்துக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நிலையான நகரம் இங்கே இல்லை அந்த நிலையான நகரத்துக்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்தமானங்களை நாம் நம்ம பரிசுத்தமாகுதல் என்ன செய்யணும் பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடு பூரணப்படுத்தணும் ஒவ்வொரு நாள் ஆண்டவரை என்னுடைய சிந்தையில் என்னுடைய செயல் என்னுடைய பார்வையில் என்னுடைய செய்கையில் என்னுடைய நடக்கையில் என்னுடைய பேச்சில் பரிசுத்தம் இருக்கணும் ஆண்டவரே அலே லோயா பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடு என்ன செய்யணுமா பூரணப்படுத்தணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பரிசுத்தத்துக்கு மேல பரிசுத்தம் பரிசுத்தத்துக்கு மேல பரிசுத்தம் கண்களில் பரிசுத்தம் வார்த்தையில பரிசுத்தம் சிந்தையில பருத்தம் செயலில பரிசுத்தம் அலே லோயா எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் பரிசுத்தத்தை நோக்கி நாம் செயல்படுகளாய் காணப்பட வேண்டும் அலே லோயா என்ன எடுத்து வாசி பார்க்கலாம் அதை நமக்கு நன்றாக தெரியும் யோசிப்பு என்ன செய்யணும் அந்த பாவத்திலிருந்து விலகி போடலாம் பிடகாசை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும் அவன் பாவத்துக்காக எதிர்த்து நின்றவன் அலே லோயா அலே லோயா அப்ப நாம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் தொடாதிருங்கள் தொடக்கூடாது அலே லோயா பாவத்துக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை பேலியாளுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை பரிசுத்தத்துக்கு அசுத்தத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை அலே லோயா நாம பரிசுத்தவான்களாய் ஆகும்படியாய் அந்த நகரத்துக்கு அழைக்கப்பட்ட தெய்வ ஜனங்களாக நாம் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைந்த பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடு என்ன செய்யணுமா பூரணப்படுத்தணும் 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 ஒருவனுக்குள்ள <laughs> 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 ஒருவருக்கு <laughs> 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 கிருபையாக <laughs> 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 
நம்ம பரிசுத்தை நோக்கி பூரணத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருப்போம் பூரணமான ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அவர் நம்ம அடைத்து கொண்டு போவார் ஆமேன் அலே லோயா அப்ப பரிசுத்தத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் பூரணத்தை நோக்கி விடணும் அப்ப என்ன செய்யணும் பாவத்தை வெறுத்து விடணும் வெறுத்து விடணும் அதுதான் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ஏழு எப்படியா வாசிக்கிற எடுத்து வாசிப்பாங்க யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ஏழு திக்கிற பிள்ளைகளோ விதவிலும் படுகிற உபத்திரவத்திலே உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதோ அவர்களை விசாரிக்கிறதோ உலகத்தால் கரைபடாத ஆமா சொல்ல பாருங்க அப்போ அதாவது பேதிரு சொல்ல உலகத்தால் கரைபடாத படிக்கு தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே தன்னை காத்து கொள்ளுகிறதுமே தேவனுக்கு முன்பாக விதாவாகிய உலகத்தால்கிறது <laughs> அலே லூயா ஒரு நாளும் உலகம் நம்ம கரைப்படுத்த கூடாது உலகத்தின் பாவம் உலகம்னா என்ன அர்த்தம் உலகம் யார் கையில் இருக்குது அவனுடைய கரங்களில் சாத்தான் கருத்தில் இருக்கு அப்போ உலகத்தில் அவன் என்ன செய்யலாம் நம்ம எப்படியாவது பாவத்தில் தள்ளும்படி அவன் என்ன செய்யலாம் பிசாசா நம்ம கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் மூலம் யார் விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் அலே லூயா அப்போ உலகத்தால் எந்த விதத்தில் நம்ம கரைப்படக்கூடாது அலே லூயா நம்ம ரட்சிப்பை இழந்து போகக்கூடாது நம்மளுடைய பரிசுத்தத்தை இழந்து போகக்கூடாது அலே லூயா அப்போ நம்ம பரிசுத்தமாய் வாழும் போது அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறது அவரை சந்திக்க முடியும் அவர்களுக்கு பாத்திரமா இருக்கல யாருக்கு பாத்திரமா இருக்கல பரிசுத்தவான்களுக்கு உலகம் பாத்திரமா இருக்கல நமக்கு எது பாத்திரமா இருக்கு நாம எப்படி என்ன சொல்ல போறோம் உலகம் தான் எங்களுக்கு பாத்திரமா இருக்குன்னு சொல்ல போறோமா அலே லூயா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து பரிசுத்த வான்களாக இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டு கால பரிசுத்த வான்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விசுவாச வீரர்கள் பட்டியலை சொல்லிட்டு கடைசியில் முடிக்கும் போது அங்கே எழுதி முடிக்கிறாரு உலகம் அவர்களுக்கு பாத்திரமா இருக்கவில்லை அவர்கள் மனாந்திரங்களிலேயோ மலைகளிலேயோ புகைகளிலேயோ பூமியின் வெடிப்புகளிலேயோ சிதறுண்டு அலைந்தார்கள் சிதறுண்டு அடைந்தார்கள் எதற்காக தேவனுடைய நாமத்திற்காக அவர்கள் சிதறுண்டு அடைந்தார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் வாழ்கிறதான உலகத்தில் இந்த பூமியில் நாம எங்க திரும்பி பார்த்தாலும் பாவம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறது விசுவாசத்தை துவக்குகிறோம் பொறுத்து நினைச்சுட்டோம் ஜெயமா ஓடி முடிப்போம் 
பாவம் இல்லாம ஓடி முடிப்போம் அலே லோயா சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளி விட்டு ஓடுவோம் அலே லோயா எங்க எதை நோக்கி ஓடுவோம் விசுவாச துவைக்கின முடிக்கிற அவரை நோக்கி ஓடுவோம் அலே லோயா விசுவாசி நம்மளே துவைக்கிறவர் யாரு ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து விசுவாசம் உள்ளவனாக நான் சான பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் கிருபை நாளை விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஆமேன் விசுவாசத்தை துவைக்கிற தேவன் அவர் முடிக்கிறவர் ஆமேன் முடிக்க வல்லமுள்ளவர் அப்போ அவரை நோக்கி ஓடணும் எப்ப அவர் முடிப்பாரு அவரை நோக்கி பாவத்தை சுற்றி நிற்கிற பாவ தள்ளிவிட்டு உலகத்தில் காணுகிறதான எல்லா பாவமான காரியங்களை தள்ளிவிட்டு அவரை நோக்கி ஓடும் போது அவர் எப்படி ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தாரோ அப்படியாக நாம ஓடி முடிக்க தேவனாய் கத்த நமக்கு கிருபை தருவார் முதலாவது மோசை என்ன செஞ்சான் மேன்மையை வெறுத்தான் ஆமே நாம என்ன வெறுக்கணும் நமக்கு எது மேன்மையா இருக்க எல்லாத்தையும் வெறுத்துடணும் ரெண்டாவது மோசை எதை வெறுத்தான் பாவத்தை வெறுத்த என்ன பாவம் சொல்லியிருக்காம அனித்தியமான பாவம் அந்த சேர்த்து அனித்தியமான பாவத்தை வெறுத்தான் பாவம் அது அனித்தியமான பாவம் அனித்தியமான என்னது தற்காலிகமானது டெம்பரவரி நிரந்தரமானது அல்ல அலையிலோ எது நிரந்தரம் நித்தியம் தான் நமக்கு நிரந்தரம் தேவராஜ்யம் தான் நமக்கு நிரந்தரம் அலையிலோயா அந்த பாவத்தை வெறுக்கணும் மூன்றாவது அவனை குறித்து மோசையை குறித்து என்ன சொல்லப்படும் அவன் எதை வெறுத்தான் மோசை எதை வெறுத்தான் நாம எதை வெறுக்கணும் எடுத்து வாசி பார்க்கலாம் அதே எபிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி ஆறாவது வாசல் தான் வாசிங்க இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து அவன் இவைகள்லாம் வெறுக்கிறது காரணம் இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமாயிருந்து எகிப்திலுள்ள பொக்கிஷங்களிலோ எகிப்திலுள்ள பொக்கிஷங்களிலோ வரும்ிட்டோ <laughs> ஒரு கால் சவரன் அர சவரன் முக்கா சவரன் முழு சவரன் போட்டிட்டே நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை வெறுக்க நம்மளால முடியல உங்களை யாரும் குறை சொல்லல மோசையை குறித்து சொல்றேன் அலே லோயா நீங்க வெறுக்கும் போது நீங்க வெறுத்துங்க கத்தல உங்களோட இடைப்பட்டால் நீங்க வெறுத்துருங்க அலே லோயா அவன் சொல்ற அவனை குறித்து சொல்லப்படுறது எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷத்தை வெறுத்தான் அலே லோயா அதெல்லாம் அவனுக்கு மேன்மையா என்ன இல்லை அந்த பொக்கிஷ் எல்லாம் அவனுக்கு மேன்மையா இல்ல இப்ப நமக்கு ஏதாவது ஒரு பொக்கிஷ் நம்ம வெறுக்க முடியுதா வெறுக்கிறோமா உங்களுக்கு எது பொக்கிஷம் உங்களுக்கு எது பொக்கிஷம் எது பொக்கிஷம் பொக்கிஷத்தை வெறுக்கிறோமா அவன் வெறுத்துட்டான் எதை வெறுத்துட்டான் கோல்டை வெறுத்துட்டான் டன் கணக்கில் கோல்டு இருந்ததான் அப்போ அவன் எத்தனை வெறுத்தான் கோடி சொன்னதுக்கு கோடி சொன்னா இருந்திருப்பான் போலது எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டான் எதை வெறுத்துட்டான் எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டான் எதை வெறுத்துட்டா எதை வெறுத்தான் பொக்கிஷத்தை வெறுத்தான் பொக்கிஷத்தில் எதை வெறுத்தான் அவன்கிட்ட கோல்டு தங்கத்தை வெறுத்துட்டான் தங்கத்தை வெறுத்துருங்க அலே லோயா உங்கள் தங்க உங்களுக்கு துருப்பிடித்து என்ன சொல்ற சாட்சியா இருக்க கூடாது கர்த்த நியாய திருப்பினால உங்களுக்கு சாட்சி சொல்லக்கூடாது பயமுறுத்தல வசனத்தை சொல்றேன் யாரும் பயமுறுத்ததுக்கு நாங்க நிக்கல கர்த்தனுடைய வசனத்தை சொல்லி உங்களை எச்சரிக்கிறேன் அலே லோயா அப்ப அவன் என்ன செய்யறான் அவன் என்ன செய்ய எதை வெறுத்தானா அவன் பொக்கிஷங்களை வெறுத்தான் எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களை வெறுத்து தேவ ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவத்தையே தெரிந்து கொண்ட மோசே அப்ப பொக்கிஷத்தை வெறுத்தான் பொக்கிஷத்தை வெறுத்த மோசே அதனால சொல்லப்பட்டிருக்கிறது <laughs> 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 <laughs>
பண்ணுபடியா சொல்கிறேன் ஒன்று திமுத்தை ஆறாம் அதிகாரத்திற்கு ஒன்பது பத்தாவது வசனம் வாசிக்க பார்க்கலாம் ஐஸ்வர்யவன்கள் ஆக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலோ கண்ணியிலோ மனுஷரை கேட்டிலோ கேட்டிலோ அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடோ சேதுமான பலவித இச்சைகளில் விழுகிறார்கள் பலவித இச்சைகளில் விழுகிறார்கள் மனுஷரை <laughs> ஐஸ்வர்யத்தை <laughs> ஐஸ்வரியத்தை தரும் அதனோட என்ன செய்ய மாட்டாரு வேதனையை கூட்டார் உண்மையுள்ள மனுஷன் அப்புறம் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் எங்க யாரு அவரால் வருகிற ஆசீர்வாதம் அவரால் வருகிற ஐஸ்வர்யம் அலேலோயா அப்ப அந்ததான் நாம நாடணும் அலேலோ ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் என்று செய்த பிரயாசப்படாது அலேலோயா கடைசி நாட்களே பொக்கு விஷயத்தை சேர்த்திருக்கிற என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் அலேலோயா அலேலோயா இந்த ஐஸ்வர்யம் நிலையானது அல்ல தேவன் தேவ சமூக நிலையானது தேவ ராஜ்யம் நமக்கு நிலையானது அலேலோயா மேன்மை நமக்கு நிலையானது அல்ல தேவன் நிலையானவர் ஆமேன் நிலையான நகரம் நமக்கு அங்க இருக்கிறபடி ஒரு <laughs> சத்துவும் வல்லமையும் அவரிடத்தில் இருக்கிறது அலேலோயா எவரை மேன்மைப்படுத்தவும் தாழ்மைப்படுத்த அவரால் கூடும் அலேலோயா அப்ப எல்லாம் அவரிடத்தில் இருந்து வருகிறது தேவன் கொடுக்காத ஒன்று நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்மளிடத்துல நம்ம என்ன செய்யறது அதான் சொல்ல ஐஸ்வர்யம் வாங்க வேண்டும் நீங்க என்ன செய்ய பிரயாசப்படாது ஐஸ்வர்யம் ஆக வேண்டும் தீவிரிக்கிற ஆக்கினைக்கு தப்பான என்று சொல்லப்படும் ஏன் நம்ம அந்த ஆக்கினையில போய் மாட்டிக்கணும் தேவ சமூகத்தை நோக்கி ஓட வேண்டிய தேவ ஜனங்களாக நாம் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் ஆசை வைத்து பொக்குஷத்தை சேர்க்கணும் 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 சொல்லிட்டு பொக்குஷத்தின் மேல் ஆசை வைத்து எதுக்கு நம்ம அந்த அக்கினி கடலுக்கு போகணும் எதுக்கு நம்ம நரகத்துக்கு தள்ளப்படணும் தேவன் நமக்காய் தேவன் ஒரு மேன்மையான நகரத்தை உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அந்த நகரத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்க தேவ ஜனங்களாக நாம் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து பொக்குஷத்தின் மேல் நம்ம இருதயத்தை வைத்து அதாவது ஐஸ்வர்ய விருத்தியான ஐஸ்வர்ய <laughs> 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 அதுக்காக தான் தேவன் நம்ம அழைத்து வந்திருக்க அதுக்காக தான் நல்லா உட்காந்து வேத வசதி கேட்டிருக்கீங்க உங்களை கொண்டு வந்ததான ஒரு நோக்கம் இருக்கு அலே லோயா கத்தடி ஆவியான வீணா பேசிட்டு இல்லை அலே லோயா அலே லோயா அவர் காரணத்தோடு கிரியை செய்கிற தேவன் ஆமேன் அலே லோயா எதையும் அவர் சும்மா பேசிட்டு இருக்க மாட்டார் அலே லோயா எடுத்து வாசி பார்க்கலாம் இன்னொரு வசனத்தை காண்பித்து கொடுக்குறேன் பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் அப்போ சொல்ல இங்கே பவுல் சொல்ற பாருங்க பிலிப்பேர் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று வாசி பார்க்கலாம் பிலிப்பேர் மூன்று பத்து பதினொன்னு இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயர்த்தலின் வல்லமையோ அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கு அறிகிறதற்கு அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளாகி எப்படியாயினும் நான் மறித்தோலிருந்து உயிரோடு அவன் சொல்ற பாருங்க வாஞ்சி அவருடைய விருப்பத்தை விரைவிக்க அறிவிக்கிற பாருங்க நான் எப்படியாவது அவருடைய உயிர்த்தேதல் வல்லமை அறிக அவருடைய பாடுகள் ஐக்கியத்தை அறிவதற்கும் அவருடைய மரணத்திற்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படி ஆயினும் எப்படி ஆயினும் எல்லாவற்றையும் 
எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன் உயர்த்தலாமா எது குப்பை உலகத்திற்கு புக்குஷெல்லாம் குப்பை உலகத்திற்கு ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் குப்பை அவன் அதை தான் வெறுத்தான் அதை தான் அவன் மீன் பண்றான் அப்போ சில பவுல் அதை தான் மீன் பண்றான் எனக்கு ஐஸ்வர்யம் வேணும் அதை வேணும் இதை வேணும்னு சொல்லல அவனாய் செய்யறான் அவன் தரித்திர நிர்மல வாழ்ந்தான் நிர்மாணமாய் பட்டியல பசியில அநேக முறை நிர்வாணத்தில் இருந்தேன் அநேக முறை நான் பட்டியலில் இருந்தேன் தாகமாய் இருந்தேன் இப்படிலாம் வாழ்ந்தான் ஏன் தேவனுக்காக அவர் அறிகிற அறிவின் வேண்மைக்காக உயிரோடு எழுந்திருப்பது தகுதியாகும்படியாக அந்த ராஜ்யத்தை வாஞ்சித்தபடியினால அவன் சொல்றான் எல்லாவற்றையும் நான் என்ன செய்யறேன் நஷ்ட நினைச்சேன் அலே லோயா அப்போ சில இங்கே பவுல் சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் நான் என்ன செய்கிறேன் குப்பையாக எண்ணுகிறேன் குப்பையாக எண்ணுகிறேன் அலே லோயா முதலாவது நாம் என்ன செய்ய என்ன வாசித்தோம் நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதே நாடி தேடுகிறேன் என்ன வரப்போகுது தேவனுடைய ராஜ்யம் வரப்போ ஆண்டவராக இயேசு வரப்போகிறார் அவரை நம்ம சந்திக்கணும் அவரை நம்ம தரிசிக்கணும் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே போகணும் அப்படி போகணும் நான் வாஞ்சித்து அவனுடைய செயலை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் மோசே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை வாஞ்சித்தான் தேவனுக்காக செயல்பட விரும்பினான் அதனால் அவன் என்ன செஞ்சான் முதலாவது என்ன செஞ்சான் மேன்மையை வெறுத்தான் ரெண்டாவது எதை வெறுத்தான் பாவத்தை எந்த பாவம் அனித்தியமான பாவத்தை வெறுத்தான் மூன்றாவது எதை வெறுத்தான் பொக்கிஷத்தை எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களை எல்லாவற்றையும் வெறுத்தாவன் அவன் வாஞ்சித்ததை அடைந்தானா போனானா போனான் எடுத்து வாசியை பார்க்கலாம் எடுத்து வாசிகள் மத்தியையும் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வாசனத்தை வாசிங்க வெளிச்சத்தைற்று <laughs> மோசையும் எலியாவும் பேசுவதாய் காணப்பட்டார்கள் இப்ப சொல்ற பாருங்க பேதிரு சொல்ல வாசிங்க அர்த்தவசனம் அப்பொழுது பேதிரு இயேசுவை நோக்கி அப்பொழுது பேதிரு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது இங்கே இருக்கிறது நல்லது உமக்கு சித்தமான உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமோ இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமோ மோசைக்கு ஒரு கூடாரமோ மோசைக்கு ஒரு கூடாரமோ எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமோ எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக மூன்று கூடாரங்களை மூன்று கூடாரங்களை போடுவோம் என்றார் கரங்கள் தேட்ட அவர் நாமத்தை உயர்த்தலாமா வாஞ்சித்த மோசே தேவன் அவர் சமூகத்தில் அழைத்துக் கொண்டார் அலே லோயா வாஞ்சித்த ஆபிரகாம் தேவ சமூகத்தில் கடந்து போனான் அலே லோயா வாஞ்சித்த நாம் என்ன செய்ய போறோம் நாம என்ன வாஞ்சிக்க போறோம் நாம எதை வாஞ்சிக்கணும் வாஞ்சிக்கிற நாம எப்படி வாழணும் மேன்மை வெறுக்கணும் மோசை மேன்மை வெறுத்தான் என்ன ஆனால் என்ன நிறைய வசனங்களை காண்பித்து கொடுக்கலாம் நேரம் இல்லை அதனால் முடிக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன் மோசி மேன்மை வெறுத்தான் ஆபிரகா மேன்மை வெறுத்தான் பழைய பாட்டு கால பரிசுத்த வான்காலும் சரி புதிய காட்டு காலத்தில் பரிசுத்த பவுல் மேன்மை வெறுத்தான் நான் கத்திரையுடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டணும் சொன்னவன் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் அவர் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அநேக நிறைய காரியங்களை மேன்மை பாராட்ட எதையெல்லாம் மேன்மை பாராட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி அநேக காரியங்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அலே லோயா அப்போ நம்ம மேன்மை பாராட்ட எதை குறித்து நம்ம மேன்மை மேன்மை வெறுத்தான் மோசி பாணித்தியமான பாவத்தை வெறுத்தான் பொக்கிஷத்தை எகிப்தில் பொக்கிஷங்களை வெறுத்தான் தேவ ஜனங்களும் துன்பத்தை தெரிந்து கொண்ட மோசை கத்தர் அவர் சமூகத்தில் சேர்த்து கொண்டார் அலே லோயா நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை வரப்போகிறதை நாடி தேடுகிறோம் அலே லோயா வரப்போகிற நகரம் எது 
അവർ വരികയില്ല അവർ സന്ധിപ്പോ മലയിലോയ കത്തറ പിടിപെടുന്നതാണ് കൃപയിൽ നമുക്ക് തരും എല്ലാവരും മുഴങ്ങാൽ പടിയിട്ട് ദേവസ്വമത്തിൽ അർപ്പണിക്കൽ ആണ്ടവരെ നിലയാണ് നഗരം ഇന്ത്യയിലെ വരപ്പൂരെ നാടി തേടുകിറമെന്ന് ചൊല്ലി എങ്ങളോട് നാളെ പേശിയിരിക്കിറിങ്ങ് ആണ്ടവരെ നിലയാണ് നഗരത്തെ വാഞ്ചിത്തെ മോസിയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങളോട് നാളെ തിട്ടം തലുമായി പേശിയിരിങ്ങ് മോസി ആണ്ടവരെ പാറോട് കുമാരത്തിൻ മകൻ എന്നപ്പെടുവതെ വെറുത്താൻ മേന്മയെ വെറുത്താൻ ആണ്ടവരെ ഐശ്വര്യത്തെ വെറുത്താൻ ആണ്ടവരെ പൊക്കിഷത്തെ എഗിപ്തിലൂടെ പൊക്കിഷങ്ങളെ വെറുത്താൻ ആണ്ടവരെ മോസിയെ കുറിച്ച് പാർക്കുമ്പോൾ അനിത്യമാന പാവ സന്തോഷങ്ങളെ വെറുത്താൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കടൈശി കാലത്ത് വാണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്കിലും ആണ്ടവരെ പിടിപെടുത്താണ് കൃപയെ താരങ്ങപ്പാ എങ്ങൾ മേന്മയെ വെറുക്കണോ ആണ്ടവരെ എതി എങ്ങളെ മേന്മയ്ക്കുള്ളാക്കരുത് അങ്ങനെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വെറുക്കണോ എങ്ങളുടെ അന്തസ്സോ എങ്ങളുടെ മേട്ടുമയോ എങ്ങളുടെ പണമോ എങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളോ എങ്ങളെ മേന്മയ്പ്പെടുത്തുമെന്നാൽ അതെ നാങ്ങൾ വെറുക്കണം എന്ന് ചൊല്ലുങ്ങ ആണ്ടവരെ എങ്ങൾ അനിത്യമാണ് പാവ സന്തോഷത്തെ നാങ്ങൾ വെറുക്കണം എന്ന് ചൊല്ലുങ്ങ ആണ്ടവരെ പൊക്കിഷത്തെ നാങ്ങൾ ഉലകത്തിനാൽ വരികിരാണ് പൊക്കിഷങ്ങളെ നാങ്ങൾ വെറുക്കണം എന്ന് ചൊല്ലുങ്ങ ആണ്ടവർ സമത്തിൽ ഒപ്പുകൊടുങ്ങ ആണ്ടവരെ നാങ്ങൾ വെറുത്തു വാ എങ്ങളെ കൃപ താങ്ങ ആണ്ടവരെ നിത്യത്തുക്കുള്ള നാങ്ങൾ പോണമേ അത നിത്യ രാജ്യത്തെ നാങ്ങൾ അടൈന്ദു കൊള്ളണമേ ആണ്ടവരെ എങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഉണ്ട് പണിക്ക അത പരമ രാജ്യത്തെ നാങ്ങൾ സ്വതന്ത്രിക്കണമേ എങ്ങൾക്ക് കൃപ താങ്ങ മോസെ വെറുത്ത മോസെ ആണ്ടവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആണ്ടവരെ ഇലപ്പാരി കൊണ്ടിരിക്കാറ് എങ്ങൾക്ക് കൃപ താങ്ങ നാങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വാഞ്ചിക്കരോ ആണ്ടവരെമായി നാങ്ങൾ വാഞ്ചിക്കരോ എങ്ങൾക്ക് കൃപതാണ് എല്ലാ മേന്മേ നാങ്ങൾ വെറുക്കരം ആണ്ടവരെ അനിത്യമാണ് പാവത്തെ വെറുക്കരം ആണ്ടവരെ ആണ്ടവരെ കൃപ താങ്ങ കൃപ താങ്ങ എങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി ആണ്ടവരെമായി സോത്തിരിക്കരോ ഉലകത്തിൽ ആണ്ടവരെ പൊക്കിഷങ്ങളെ നാങ്ങൾ വെറുക്കര ഉലകത്തിൽ വരികിരാണ് എല്ലാ പൊക്കിഷങ്ങളെ വെറുക്കരം ആണ്ടവരെ എങ്ങളെ കൃപ തരുകാങ്ങ ചൊല്ലി എല്ലാ ദേവസമത്രൊക്കെ പാർക്കണം നമ്മ തിരിക്കതാണ് സുവിശേഷകർ സാമേൽ അവർകൾ വന്ന് ചെവി പാർക്കൽ ജീസസ് എങ്ങൾ പരലോക പിതാവേ എങ്ങളെ നീ അഴയ്ത്തു വന്ന് ജീസസ്ോട് കൂടെ പേസി നീ രണ്ടു പറയ പരിശുദ്ധവാൻങ്ങളാകുംപടി നീ എങ്ങളെ അഴയ്ത്തിരിക്കരേ രണ്ടു പറയ ഇരുളിൽ അധികാരത്തിലേ ഇരുന്നു ഇരുൾ എങ്ങളെ ഇഴുത്തത് ആണ്ടു പറയ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങളെ നീ വിടുതലയാക്കി നാങ്ങൾ പരിശുദ്ധവാൻ ആകുംപടി ആണ്ടു പറയ എങ്ങളെ അഴയ്ത്തീർ എന്നതേ ഇത നാളിലേ വേദവസനത്തിൻ മൂലമായി നീ എങ്ങളോട് കൂടെ പേസി നീ രണ്ടു പറയ ആണ്ടു പറയ ഉലകാപ്പതാകെ 